హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి వైజాగ్ విజన్ న్యూస్ కి హాయ్ అండి ఐమ్ గాయత్రి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎడిటేషన్ ఛానల్ ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా అది చెప్పే ముందు మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలండి నేను ఈ రోజు రైతు బజార్ కి వెళ్ళాను కూరగాయలు కొనుక్కోడానికి అందరూ వెళ్తారు అనుకోండి బట్ ఈరోజు నేను ఒకటి చేశానండి అక్కడ ఒక పెద్ద డస్ట్బిన్ ఉన్నది అందరూ ఆ పాడైపోయిన వెజిటేబుల్స్ కొంచెం ఈ క్యాబేజ్ తొక్కలు అవన్నీ కూడా ఆ షాప్ కీపర్స్ ఆ డస్ట్బిన్లో వేసేస్తున్నారనమాట దాంతోపాటు కొంతమంది పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ కూడా వేసేస్తున్నారండి సరే అలాగే ఉంది కదా అని చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఒక ఆవు వచ్చింది అదేమో ఆ వెజిటేబుల్స్ తింటూ ఆ పాలిథీన్ బ్యాగ్ కూడా తిండం మొదలెట్టింది నేను చాలా ట్రై చేశాను ఆ పాలిథీన్ బ్యాగ్ ఏదో లాగా లాగాలేని కానీ అది పాపం దానికి తెలియక అది నా దాని ఫుడ్ నేను లాగేసుకుంటున్నానేమో అని చెప్పేసి భయపడిపోతూ ఉండిందండి సో ఈ ఇన్సిడెంట్ చూస్తే ఫస్ట్ నాకు చాలా బాధ అనిపించింది తర్వాత ఇరిటేషన్ వచ్చింది దేనివల్ల అవుతుందండి ఇదంతా ఇప్పటికే గెస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా మీరు ఆ టాపిక్ ఏంటని ఈసారి పాలిథీన్స్ అండి పాలిథీన్ యూసేజ్ అన్నది జనాల్లో ఎంత అవేర్నెస్ తెప్పించినా కూడా అస్సలు ఆగట్లేదు ఇంతమంది గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసిందండి ఏ షాప్స్లో కూడా పాలిథీన్స్ యూజ్ చేయొద్దు జ్యూట్ బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి బట్ ఎవరైనా వింటున్నారా అండి అసలు నార్మల్ బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్ళడమే మానేశారు ఇప్పుడు ఈ పాలిథీన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి నిజం చెప్పాలంటే మనం లేజీనెస్ కూడా ఎక్కువైపోయింది ఒకప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్ళాలనుకుంటే షాప్లోని ఈవెన్ చిన్న జీ జీలకర్ర కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఆవాలు కానీ మనం కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఏమనేవాళ్ళం అండి షాప్ కీపర్ని అడిగితే అతను ఒక పేపర్ తీసుకొని దాన్ని వేయి చేసి దాని పేపర్ చుట్టేసి మనకి ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్ అని నార్మల్ షాప్స్ అని ఆ షాప్స్లో ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న కవర్స్లో ఈ చిన్న చిన్న హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కూడా పాలిథీన్ కవర్స్లో ప్యాక్ చేసి దాని మీద లేబుల్ చేసి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని రాసేసి ఉంటుంది దాన్ని మనం పిక్ చేసుకొని మన బ్యాగ్లో పడేసుకోవడమో బిల్కి ఇచ్చేయడమో చేస్తున్నాం అక్కడ మనం రెండు విషయాలు గమనించాలి ఒకటి అందులో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుందా లేదా ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుందా లేదా మనకి ఎట్లా తెలుసు ఇంతకు ముందు అంటే వాడు మన ముందే అది వేయి చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వేయి చేసి దాని మీద లేబుల్ పెట్టేశారు సో మనం అంత యూజ్ చేయం కదా దాన్ని మళ్ళీ వేయి చేసి అది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూడ్డానికి రెండోది మనం ఆ పాలిథీన్ని ఏం చేస్తామండి పడేస్తాము జీలకర్ర తీసుకొని డబ్బాలో వేసి మళ్ళీ అది పడేస్తాము ఒకటి పడేస్తే పర్వాలేదు రెండు మూడు అలాగా ఎక్యూమ్లేట్ అయిపోతూ ఉంటే ఎక్కడ మాత్రం క్లీన్లీనెస్ అనేది ఉంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఈ పాలిథీన్ అన్నది మనకి కనిపిస్తూనే ఉంది అది రోడ్డు మీద అయినా లేకపోతే డ్రైనేజెస్లో అయినా డ్రైనేజెస్లో అయితే ఇంకా చెప్ప చెప్పకూడదండి డ్రైనేజ్లో ఈ ప్లాస్టిక్ అన్నది ఎక్యూమ్లేట్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కడికక్కడే డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా కూడా స్టక్అప్ అయిపోతుంది అసలే మనం చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే ఇంకా ఎంత ఇరిటేషన్ వస్తుందంటే ఎక్కడ చూసినా డ్రైనేజ్ బ్లాకేజ్ ఆ డ్రైనేజ్ బ్లాకేజ్ అన్నది ఎందుకు అవుతుంది మనం ఎప్పుడు చూసిన పన్ పాలిథీన్స్ యూజ్ చేసి పడేయడం వల్ల అసలు ఈ పాలిథీన్ అన్నది ఎవరు కనిపెట్టారో కానీ అండి అసలు ఆ పాలిథీన్ అనే వర్డ్ మీద నాకు చాలా చిరాకు వస్తుందండి ఎందుకంటే బీచ్కి వెళ్తామా లేకపోతే పార్క్కి వెళ్తామా అక్కడ ఎంజాయ్ చూడ్డానికి చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ తినేసి పాలిథీన్స్ పడేస్తున్నారు జనాల్లో అస్సలు అవేర్నెస్ అన్నది లేదు వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు తింటున్నారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అన్నదే వాళ్ళు చూస్తున్నారే తప్ప అక్కడ మనం పొలతిన్ పడేస్తున్నాము దానివల్ల అక్కడ డర్టీ అవుతుంది అన్నది ఎవరూ గ్రహించట్లేదండి అసలు మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి నేను కార్తీక మాసంలోని కైలాష్గిరికి వెళ్ళానండి అక్కడ కార్తీక మాసంలో అందరూ పిక్నిక్లకి వస్తారు తెలిసిందే కదా అయితే వాటర్ ప్యాకెట్స్ వాటర్ ప్యాకెట్స్ బోల్డ్ అంత పెద్ద పెద్ద గమ్మీ బ్యాగ్స్లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళు తాగేసి అది డస్ట్బిన్లో పక్కనే డస్ట్బిన్స్ ఉంచుకొని కూడా డస్ట్బిన్స్లో వేయకుండా ఆ కిందనంతా వేసేసారండి అది మొత్తం ఆ గ్రీన్ కలర్ గ్రాస్ మీద స్ప్రెడ్ అయిపోయి 
చూడ్డానికి ఎంత హారబుల్గా ఉందంటే ఎంత ఇరిటేటింగ్గా ఉందంటే నాకు చాలా 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 బాధ అనిపించిందండి పక్కన డస్ట్బిన్స్ ఉంచుకొని జస్ట్ టూ టూ స్టెప్స్ వేసి మనం అక్కడికి వెళ్ళి అందులో వేసేస్తే మనకి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కూడా క్లీన్గా ఉంటాయి కదండి అఫ్కోర్స్ ఈ మధ్య మన గవర్నమెంట్ ఎక్కడ చూసినా క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేస్తుందండి వైజాగ్లో బట్ స్టిల్ వాళ్ళతో పాటు మనలో కూడా ఆ అవేర్నెస్ అన్నది ఉండాలి కదా మనం జస్ట్ తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేస్తే పాలిథీన్ అన్నది ఎక్కడ ఆ పొల్యూషన్ అన్నది కనిపించదు కదా అన్నట్టు ఈ మధ్య సీలో కూడా చాలా పాలిథీన్ పెరిగిపోయిందంటండి సో పెరిగిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ సీలోంచి పాలిథీన్ కూడా తీశారంట బట్ సర్ప్రైజింగ్గా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పాలిథీన్ అన్నది వచ్చిందంట మరి ఈ పాలిథీను డిగ్రేడ్ అవ్వదండి అలా అని మనం దాన్ని కాలిస్తే దాని నుంచి వచ్చిన స్మోక్ మనకి చాలా చాలా హార్మ్ఫుల్ అండి సో మనం ఏం చేయాలి దీన్ని అది దేనికి యూజ్ చేయలేకపోతే కొన్ని దేశాల్లో పాలిథీన్తో ఫ్యూయల్ ప్రిపేర్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంట మేబీ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ మనం అంతవరకు ఆలోచించడం ఎందుకండి పాలిథీన్ మానేస్తే సరిపోతుంది కదా ఇంతకుముందు మనకు పాలిథీన్ ఉందా మన చిన్నప్పుడు లేకపోతే మనం పెద్దవాళ్ళు చిన్నప్పుడు పాలిథీన్ అన్నది లేదు కదండి అప్పుడు మనం ఏంటి యూజ్ చేసాం క్లాత్ బ్యాగ్స్ యూజ్ చేసాం లేకపోతే పేపర్స్ యూజ్ చేసాం అవన్నీ కూడా డిగ్రేడబులే కదా సో అది మనం కాల్చినా ఏం చేసినా కూడా అది తొందరగా పోతుంది బట్ పాలిథీన్ అన్నది అలాంటిది కాదు కదా సో నేను చాలా ఎక్కువసేపటి నుంచి పాలిథీన్ పాలిథీన్ అంటున్నాను కదండి యాక్చువల్లీ ఆ కవ్ ఇన్సిడెంట్ చూసి నాకు చాలా ఇరిటేషన్ అనిపించిందండి అందుకనే మీతో షేర్ చేసేసుకుందాం అనుకున్నాను అసలు ఒకరి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఒకరి తర్వాత ఒకరు చైన్గా ఆ పాలిథీన్ అన్నది స్టాప్ అయిపోతుందండి ఒకరు ఇద్దరికి చెప్పి ఇద్దరు నలుగురికి చెప్పి అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా మన సినిమాల్లో అదే మనం ఇక్కడ పాలిథీన్ విషయంలో కూడా యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదండి ఇంకోటి ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు అంటే పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచి పాలిథీన్ అంటే ఏంటి దాని యూసేజ్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళు పాలిథీన్ మనం ఇచ్చేస్తే తీసేసుకుంటారు సో మన జనరేషన్ ఎలాగో ఈ పాలిథీన్ వల్ల బాధపడుతున్నాం నెక్స్ట్ జనరేషన్ అయినా బాధపడకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళల్లో అవేర్నెస్ అన్నది పెరగాలండి చిన్నపిల్లలకి పాలిథీన్ అన్నది అసలు అలవాటు చేయకూడదు అలవాటు చేయకపోతే వాళ్ళ జనరేషన్లో మళ్ళీ మన పూర్వీకుల్లాగా పేపర్ యూజ్ చేస్తారేమో జ్యూట్ యూజ్ చేస్తారేమో డిగ్రేడబుల్స్ యూజ్ చేస్తారేమో సో పాలిథీన్తోనే కాదండి ఇక్కడ సమస్య ప్లాస్టిక్స్ అండి ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ చూసారా ప్లాస్టిక్ ఫోర్స్ చూసారా మనం ఎప్పుడు బీచ్కి వెళ్ళినా ఆ ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ ప్లాస్టిక్ ఫోర్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ శాండ్లో కనిపిస్తున్నాయి శాండ్లోనే కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఏ వర్షాలకో ఏ తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు అక్కడ షోర్లోంచి సీలోకి ఎంత ప్లాస్టిక్ వెళ్తుందో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేయండి నాకైతే దాని గురించి ఆలోచిస్తేనే చిరాగ్గా ఉందండి అసలు సునామీలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇందువల్లే వస్తున్నాయేమో మనము ఇంత డస్ట్ ఇంత పొల్యూషన్ చేయడం వల్ల అర్త్ చాలా 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 ట్రబుల్ ఫేస్ చేయడం వల్ల ఈ సునామి ఈ సునామీలు కూడా వస్తున్నాయేమో సో అందుకనే నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఇప్పటికైనా అవేర్నెస్ తెచ్చుకొని ప్లాస్టిక్ గురించి ఆలోచించి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ని స్టాప్ చేయాలనుకోవాలండి మన వైజాగ్లో అన్నిటికన్నా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఏంటండి బీచ్ అండి ఇప్పుడు ఈ బీచ్లో కూడా పాలిథీన్ వేసేస్తున్నారు కదా బట్ ఒక విధంగా మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి ఏంటంటే ఈ రోజులో ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అవనివ్వండి ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవ్రీ సండే వెళ్ళి బీచ్ క్లీనింగ్ అనే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని చేస్తున్నారండి దాంతో బీచ్లో పడి ఉన్న ప్లాస్టిక్ కానీ కవర్ కానీ అన్నీ క్లీన్ చేసి డస్ట్బిన్స్లో వేస్తున్నారు అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా ఎక్కడికక్కడే క్లీనర్స్ని పెట్టి ఎక్కడైనా బీచ్లో ఈ పాలిథీన్స్ ఇవన్నీ కూడా వేసి ఉంటే తీసి క్లీన్ చేస్తున్నారండి సో ఇంత అందరూ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు వెళ్ళి చేస్తున్నప్పుడు మన డ్యూటీ ఏంటండి మనం కూడా మన వంతు ఏదో వేరే వాళ్ళు వేసిన పాలిథీన్ వేయక్కర్లేదండి మనం తిని ఒకవేళ మనం పాలిథీన్లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తీసుకొని అది తింటే దాన్ని డస్ట్బిన్లో వేసేస్తే తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలో అన్నది ఆలోచించవచ్చండి అట్లీస్ట్ 
नेचर लो पड़ेसी ये एनिमलो लाग पोते ये वाटर लो को वेली पोड़म बल्ला आदि यंतो प्रॉब्लम फेस चेस्ट दिगर दंडी आपुन मानो यंत बाद पड़ाली सो आदि मानो आला चिंच को वाली वेदर मानो पॉलिटी ने करेक्ट का यूज चेस्ट नामा लेदा आना दे ये पॉलिटी ना ना दी डस्टबिन लो पड़ेसी पड़े कुंडा बाईट नेचर लो पड़े डम बल्ला एवं उत्तर दंडी आदि मानो के नष्टमानी का दंडी इवन एनिमल्स एनिमल्स के साथ तेली ने तेली तो पापा आदान टे ये तो चाला मटको एनिमल्स आवी तिनेस्तु उन्टा यंडी तिने डम बल्ला वाटी इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो ये कड़क कड़े चानी पोड़ा हो आउट हो उन्तुनी सो मानो मानगुरिंचे काकुन्ना मान वर्ल्ड लो यर्थ लो उन्ना एनिमल्स गुरिंच कोड़ा प्लास्टिक बॉक्सेस हो, प्लास्टिक वाटर बोतल्स हैं ना भी, वाले की तीस ग्राम वधन चप्पी, ओनली स्टील बॉक्सेस हो, स्टील वाटर बोतल्स यूज़ चाहिए मंथना रण्डी, आदि अंतम मंची पद्धति, चिन्ना पिल्ला लोंची ये वेनेस तीस कोस्ते, एटलिस्ट मंच जनरेशन लोग आपे ना, नेक्स्ट जनरेशन लोग आ इनके प्लास्टिक गुरिंचे चिपतो उन्ना नंकोंडी अधि कदल कदल का उन्तुंडी ये दना ये रोज ना का इंसिडेंट वाला चाला इरिटेशन होच्छी नेनो ये इरिटेशन नी मी तो शेयर चेस कुन्दा मनी ये रोजो ये टॉपिक नी सेलेक्ट चेस कुन्ना नंडी सो ये प्रोग्राम वाला मीलोनी नालोनी अंदरलोनी कोडा प्लास्टिक नी यूज Please subscribe the channel. Don't forget your likes and your comments. Bye bye. लगभग तो पक्का जरूर मंडरा। पॉलिटी ना ना दी यंत्र प्रॉब्लम फेस चेस नंटे आदि ओके निम्श। अब मले चलता। सरे नंदी इनके ये पॉलिटी ने गुरिंची ये रोज की स्टॉप चेस दां। ओके ना? ओके निम्श। आपने डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वाइज एक विशेष चैनल गिव योर लाइक्स एंड कमेंट्स